se ofrece a continuación la tercera de las oraciones que aparecen en el libro de las seis puertas del enemigo. Se trata de la primera de las tres oraciones de protección. Una para mm, eh, protegerse contra maleficios y anularlos cuando se han producido. Esta es la que vamos a, a rezar a continuación y, mm, y vamos a, eh, a proporcionarla. Recordamos esa revelación de, Jesús, de San Juan que dice estos son los que vienen de la gran tribulación que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. De esto se trata. Bueno, pues se toma el crucifijo y con él se traza la señal de la cruz sobre uno mismo al comienzo de cada apartado. Dice así, Señor Jesús, por tu nombre y con el poder de tu preciosísima sangre sella a toda persona hechos situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busque hacerme daño. Sella Jesús toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, los volcanes, los cráteres, las montañas, los lagos y lagunas, los ríos, los océanos y los mares y el universo entero. Y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan contra la naturaleza y en el mundo que hoy vivimos. Te suplico, Señor, que selles con tu preciosa sangre mi vida personal, con todas mis cosas materiales y espirituales, mis sentimientos para que todos mis afectos sean en ti, mis inquietudes para creer que escuchas mi oración, mi corazón para que no se asiente jamás en él ningún espíritu de amargura, rencor u odio, de soberbia, orgullo, vanidad o jactancia, de culpa, tristeza o depresión, de duda, inseguridad o miedo. Sella mi voluntad para que esté presta siempre a hacer el bien, mi mente para que en ella broten solo los pensamientos que llevan al gozo y a la paz en tu espíritu, mis palabras para que solo sean de alabanza a Dios y bendición para todos, y mi cuerpo para que reciba la salud y sea protegido de accidentes y enfermedades y sobre todo sea preservado del pecado. Sella mi pasado, mi presente y mi futuro para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas. Con el poder de tu preciosísima sangre, sella Jesús nuestra casa y a todos los que habitan en ella. Es mejor nombrarlos a cada uno por su nombre y también a quienes la visitan. Sella los alimentos y los bienes que nos das como sustento. Sella la tierra, las puertas, ventanas, paredes, techos y pisos, su fontanería y tendido eléctrico, los objetos, la ropa y hasta el aire que respiramos, y coloca un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia, de mis seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conviene mencionar ahora a los que más lo necesiten, para que todos quedemos bajo tu protección y amparo. Te suplico, Señor, que selles con tu, el poder de tu sangre los lugares que visitemos este día, las personas o instituciones con quienes tratemos, nombramos a cada una de ellas, los vehículos, las carreteras y las vías, los medios de transporte que usemos y todo nuestro trabajo material y espiritual. Sella también mi economía y los negocios de la familia para que tu prosperidad se derrame en abundancia y tu providencia ahuyente todo espíritu de ruina y deudas en mi vida. Y derrama en fin tu preciosa sangre sobre los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Señor Jesús, que tu sangre preciosa nos haga invisibles cuando se nos acerque el maligno. Sella todo mi ser y guárdame bajo tu protección para quedar libre de sus asechanzas. Permíteme reconocerlas y vencerlas por la invocación de tu santo nombre 
y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas, destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Te suplico, Señor, que envíes a tu Santísima Madre del Perpetuo Socorro para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe con San Miguel Arcángel y sus nueve coros angélicos, con San Gabriel, San Rafael y mi ángel de la guarda. Y gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duermes. Gracias por tu preciosa sangre que nos preserva de todo mal. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. <risa> 